பனைந்து உருவாக்கி அந்த கருவுக்குள்ள அவர் வந்து ஒரு சிற்பி செதுக்கிறது மாதிரி உங்களுக்கு செதுக்கி ஒரு உருவத்தை ஒரு ஷேப்பை உங்களுக்கு தர்றாரு ஒரு ஃபார்ம் உங்களுக்கு தர்றாரு உங்களுடைய தனித்தன்மையை கயிறு கருவில் இருக்கும் போதே கத்தர் உருவாக்கி விட்டார் விசித்திர வினோதமாய் உண்டாக்கினார் அத அதில் இதெல்லாம் அடங்கி இருக்குது அன்பு கூறுவே மகிழுமல் தேவன் யா கண்மலை கோட்டையும் நீரே என் பேலன் நீரே அன்பு கூறுவே மகிழு மல் தேவன் கண்மலை கோட்டையும் நீரே ஊமாது ரட்சி பீரா நேத்தமாகிழுவேனே ஒரு <laughs> மாறாம டைம் காமிக்கொன்றான் கரெக்டாக இருக்கின்றான் அவன் வாட்சை வாங்கினீங்கன்னா ஒரு செகண்டு கூட தவறாமல் கரெக்டாக அடிக்கின்றான் அவ்வளோ இன்ட்ரிகேட்டாக அவ்வளோ அழகாக பண்ணியிருக்கானுங்க அவ்வளோ நல்லா அதை உருவாக்கி இருக்கிறாங்க அப்போ இந்த ஆளுக்கு என்னென்னா கணக்கு ரீதியில் பார்க்குறாரு எப்படி இந்த அவயவங்கள்லாம் கிளாக் ஒர்க் மாதிரி வேலை செய்யுது எப்படி ஒன்றோடோடு இணைஞ்சு செயல்படுது தகவல் இங்கேருந்து அங்கே போகுது அங்கே உடனே அது வேலை செய்யுது அங்கேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு தகவல் அனுப்புது இப்படி ஒரு நெட்ஒர்க் மாதிரி ஒயரிங் மாதிரி பண்ணப்பட்டு கோடான கோடிக்கணக்கான காரியங்கள் இங்கே உள்ளே நடந்துக்கிட்டு இருக்குது இதை 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 பார்க்கணும்னு சொல்லி இதுக்காகவே ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காரு பண்ணிவிட்டு கடைசியில் அவர் வந்த கன்க்ளூஷன் என்ன தெரியுமா தி கன்செப்ஷன் டு பர்த் வரைக்கும் பார்த்துட்டாரு பார்த்து க்ளீனாக அதை ஆராய்ச்சி பார்த்துட்டு அவருக்கு ஆச்சரியம் எப்படி இது நடக்குது எப்படி இருதயம் உண்டாகுது கைகால்கள் உண்டாகுது எப்படி கண் உண்டாகுது எப்படி இதெல்லாம் உண்டாகுது எப்படி வேலை செய்யுது எப்படி பெறலாமல் அப்படியே கரெக்டாக ஒன்றுன்னா ஒன்றுன்னா அப்படி நடக்குது 
அப்படின்னு பார்த்துட்டு சொல்கிறாரு த மேத்தமேட்டிக்கல் மாடல் ஆஃப் ஹவு தீஸ் திங்ஸ் ஆர் டன் இஸ் பியாண்டு காம்ப்ரிஹென்ஷன் கணக்கு ரீதியில் பார்த்தா கணக்குன்ற விதத்தில் பார்த்தா க கணக்கு போடுற மாதிரி போட்டு பார்த்தா இதெல்லாம் எப்படி நடக்குதுங்கிறது மனதுக்கே புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒன்றாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு ஈவன் தோ ஐம் அ மேத்தமேட்டிஷியன் I look at this with a marvel. How, do, how did these instruction sets build that which is in us? It's a mystery. It's magic. It is divinity. How do you think about this? 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 How do you calculate and do engineering? How do you think about this? 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 இதில் தெய்வீகமாக ஏதோ நடக்குது இங்கே அப்படிங்கிற விதத்தில் அவர் சொன்னார் இன்னொரு டாக்டர் ஒருத்தர் இந்த மூளை அறுவை சிகிச்சைலாம் பண்ணுற ஒருத்தர் ஒரு முறை ஒரு செய்தே காமிச்சார் அதாவது ஜனங்களை ஏதோ ஒரு கேள்வி கேட்டு அவங்க கை வாழ்த்தினாங்க இப்போ நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன்னு வைங்க நல்லவர் நீர் பாட்டு பாடலாமா எத்தனை பேர் விரும்புகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் டக்குன்னு கை வாழ்த்தீங்க கை வாழ்த்துக்கு எத்தனை எத்தனை செகண்ட் ஆகுது உங்களுக்கு கை வாழ்த்துறதுக்கு சும்மா அடுத்த ஒன்று ரெண்டு செகண்டில் கையை ஓய்த்தறீங்க பத்து செகண்ட் கூட ஆகாது அஞ்சு செகண்ட் கூட ஆகாது டக்குன்னு ஓய்த்தறீங்க நான் கேட்க டக்குன்னு கையே மேலே போகுது நான் கேட்ட கேள்வி உங்களுக்குள்ளே போய் அந்த கையை ஓய்த்துறதுக்கு என்னென்னலாம் நடக்குது மூளைக்குள்ளன்றத விவரித்து காமிச்சார் அவர் எப்படி அந்த சவுண்டு வந்து காதில் பாடுது அந்த காதிலிருந்து எப்படி அந்த சவுண்ட் அந்த சொல்லப்பட்ட வார்த்தைகள் கொண்டு போகப்படுகிறது ஒரு ஒரு சென்ட்ரா மூளைக்குள்ளே போய் எங்க பெரிய ஒயரிங் பண்ணியிருக்கான் நெட்ஒர்க் மாதிரி ஒயரிங் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது பில்லியன்ஸ் அண்ட் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் கனெக்ஷன்ஸ் அண்ட் இன்டர் கனெக்ஷன்ஸ் என்றார் நம்ம வீட்டை ஒயரிங் பண்ண சொன்னாலே எங்கு தப்பாக பண்ணி வச்சுட்டு போயிடுறாங்க இங்கே கதவு சாத்துனா அங்கே லைட் எரியுது இந்த ஒயரிங்கே இந்த ஆளுகள் வழங்க மாட்டேன் நேரத்தில் மூளையில் ஒயரிங் பண்ணியிருக்காங்களாம் பாருங்கள் ஆயிரக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான கனெக்ஷன்ஸ் அண்ட் இன்டர் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்குதான் தகவல்கள் டிராவல் பண்ணுறது இது இங்கேருந்து போய் அங்கே போய் அங்கேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போய் அங்கேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போய் அங்கேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போய் இப்படி எத்தனையோ இடங்களுக்கு போய் கடைசியில் தான் நீங்கள் கை உயர்த்துறீங்க இந்த கையை உயர்த்துறதுக்கு முன்னால் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ட்ராவல் பண்ணுறது வந்து நிறைய இடங்களுக்கு போதான் அது எத்தனை இடங்களுக்கு போகுதுன்றத அப்படியே மனப்பாடமாக சொன்னார் பாருங்கள் எது எங்கேருந்து எங்கே போகுது அங்கேருந்து எங்கே போகுது அப்படின்னு வரிசையை சொல்கிறார் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுருக்கார் மனுஷன் கடை 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 கடைன்னு சொல்கிறாரு சொல்கிறதுக்கே ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு எனக்கு ஒன்றுமே விளங்கலை அவர் சொன்னது ஏன்னா நான் மெடிசன் படித்தது இல்லை எனக்கு ஒன்றுமே விளங்கலை ஆனால் சொல்கிறாரு பாருங்கள் சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு இப்போ நான் சொன்னது வந்து ரொம்ப ஷார்ட் வெர்ஷன் கரெக்டாக சொல்லணும்னா இன்னும் ரொம்ப நேரம் ஆகும் டைம் இல்லை அதனால் ஷார்ட்டாக சொன்ன உங்களுக்குன்றாரு இந்த ஷார்ட்டாக சொன்னது எழுதுனாலே ஒரு ஆறு ஏழு பக்கம் தேரும் போல இருக்குது அந்த அளவுக்கு சொன்னார் அப்போ நான் ஒரு கேள்வி கேட்க நீங்கள் சரின்னு பதில் சொல்கிறதுக்கு கையை உயர்த்துறீங்களே அந்த ஒரு சின்ன சம்பவத்துக்கு எத்தனை இடத்துக்கு தகவல் போய் எங்கெங்கெல்லாம் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணப்பட்டு தகவல் பரிமாறப்பட்டு என்னெல்லாம் நடக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் அப்போ எவ்வளோ காம்ப்ளெக்ஸ் க்ரீச்சர் மனுஷன் வந்து எவ்வளவு விசித்திர வினோதமாய் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறான் என்பதை யோசித்து பாருங்கள் கடவுள் வந்து நம்ம தாயின் கருவில் நாம் உருவாகும் போதே நாம் அப்படிப்பட்டவர்கள் என்று நம்முடைய மேன்மை அவர் அறிந்திருக்கிறார் நம்முடைய மேன்மை அவர் அறிந்திருக்கிறார் இன்றைய உலக இன்றைக்கு உலகத்தில் மனுஷனையும் மனுஷ உயிரையும் மனுஷனையும் மதிப்பிடுவதே சரி கிடையாது ஏன்னா இதெல்லாம் புரியலை எப்படி உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறான் என்பது புரியலை ஆனால் கடவுள் வந்து ஒரு பெரிய ஞானியிலும் பெரிய ஞானி விஞ்ஞானிகளை காட்டிலும் பெரிய விஞ்ஞானி அற்புதவதமாக மனுஷனை உண்டாக்கி இந்த அளவுக்கு சொல்லி முடியாத அளவுக்கு ஞானத்தோடு விவேகத்தோடு எல்லாத்தையும் பண்ணியிருக்கிறாரு அவன் விசித்திர வினோதமாக உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறான் அவனுடைய காம்ப்ளெக்சிட்டி வந்து நமக்கு எண்ணி கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு இருக்குது கத்தர் பிறக்க முன்னாடியே அதை அறிந்து வைத்திருந்தார் மூன்றாவது நாம் பிறக்க முன்னாடியே கத்தர் நம்முடைய தனித்தன்மையையும் அறிந்து வைத்திருந்தார் அவர் யுனிக்னஸ் நாம் எப்படி என்ன தனித்தன்மை நம்முடையது எப்படி நம்முடைய தனித்தன்மை அவருக்கு தெரியும் பாருங்கள் நீங்கள் நான் எல்லாருமே ஒரு தனித்தன்மை உடையவர்களாக இருக்கிறோம் என்ன மாதிரி ஒரு ஆள் இன்னொரு ஆள் உலகத்திலேயே கிடையாது உங்களை மாதிரி இன்னொரு ஆள் உலகத்திலேயே கிடையாது எல்லாரும் தனித்தன்மை ஏதோ ஒரு தனித்தன்மை நமக்குள்ளே இருக்குது சில ஒற்றுமைகள் இருக்கலாம் சில விதத்தில் நம்ம எல்லாம் ஒன்றா இருக்கலாம் ஆனால் தனித்தன்மைன்னு ஒன்று கடவுள் நமக்கு ஒருத்தருத்தருக்கும் கொடுத்துருக்கிறார் இதெல்லாம் விளங்காதனால தான் பாருங்கள் எல்லோரும் இன்றைக்கி என்ன
அதே மாதிரி முடிய வட்டிக்கணும் அதே மாதிரி இது சத்தியம் மாட்டிக்கணும் அதே மாதிரி நடக்கணும் அதே மாதிரி இது பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு எப்போவுமே முயற்சி எப்படி இருக்குதுன்னா அவனை மாதிரி இருக்கணும் நான் அவனை மாதிரி எப்படி மாற முடியும் அது மாதிரி நான் எப்படி ஆக முடியும் அது மாதிரி நான் எப்படி ஆக முடியும் சரி அப்படியே கேட்பாங்க இல்லையா அவரை மாதிரி ஆகணும் நான் இவரை மாதிரி ஆகணும் நான் ஏன் உங்கள் மாதிரி ஆக பிடிக்கலையா என்ன பிரச்சனைன்னா நான் யாருன்றது எனக்கு விளங்கவே இல்லை விளங்காதனால எப்பவுமே முயற்சிகள்லாம் வீண் முயற்சியாக இருக்குது நேரத்தையும் அறிவையும் முயற்சியும் வீணாக்குறோம் எதில் வீணாக்குறோம் இன்னொரு ஒரு மாதிரி இருக்கிறதுல நம்முடைய முயற்சிகள் எல்லாம் வீணாக்கிட்டு இருக்கிறோம் நேரத்தை கழிக்கிறோம் வருஷங்களை கழிக்கிறோம் எப்படி இன்னொரு மனுஷன் பாரி பாருவதற்கு நாம் எல்லா முயற்சிகளையும் எடுத்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் நாம் தனித்தன்மை உடையவர்களாக உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது எல்லா வேத வசனமும் அது சொல்லுது அந்த தனித்தன்மையை கத்தர் அறிஞ்சிருக்கார் அதனால தான் பாருங்கள் கத்தருக்கு மட்டும் தான் அது தெரியும் நம்மளை உண்டாக்குனவருக்கு தான் தெரியும் நாம் எதுக்காக உண்டாக்கப்பட்டிருக்கோம் ஏன்னா அவர் தானே உண்டாக்குனார் ஹி ஓன்லி ப்ரிப்பேர்ட் யூ ஃபார் இட் ஹி ஓன்லி மேட் யூ ஃபார் இட் அவர் உங்களை உண்டாக்குன அப்படின்னால அவருக்கு தான் தெரியும் என்னத்தை தனித்தன்மையாக வச்சிருக்கிறார் உங்களுக்கு யூனிக் ஃபீச்சர் என்ன வச்சிருக்கார் உங்களுக்குள்ள அப்படிங்கிறது உண்டாக்குனவருக்கு தான் தெரியும் உங்கள் தாய் தோப்பன்மார்க்கே தெரியாது அது அப்போ தாய் தோப்பன்மார் பிள்ளைகளை என்ன பண்ண முடியும் பிள்ளைகளை வந்து நீ இதை பண்ணு அதை பண்ணு இப்படி இது இதை நீ இன்னும் ஆகணும் அதை வாங்கணும் இதாகணும்னு சொல்ல முடியாது நம்ம ஏன்னா நமக்கே தெரியாத அவங்க என்ன வாங்கணும்னு நம்ம ஆயிரம் ஆசைகள் வச்சுருக்கலாம் நம்ம செய்ய வேண்டியது என்ன நம்ம முதல்ல ஆண்டவருக்கு அவர்களை அறிமுகப்படுத்த வேண்டியது ஆண்டவரத்தில் கொண்டு வந்து விட வேண்டியது கடவுளோடு ஒரு இணைப்பை ஏற்படுத்தி கொள்ள கோ கோ ஏற்படுத்தி கொள்ள அவர்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டுவது அதை தான் பெற்றோர்கள் பண்ண முடியும் அதை பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க யாரோட லிங்க் பண்ணிடுறாங்க லிங்க் ஆகிடுறாங்க தேவனோடு தங்களை உண்டாக்கின தேவனோடு அவர் இப்போ என்ன பண்ணுறாரு அவருக்கு தெரியும் இவங்க எதுக்காக உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க என்ன வைக்கப்பட்டிருக்கிறதுன்னு அவர்களே அந்த பாதையில் அவர் நடத்த வல்லவராக இருக்கிறார் இல்லையா ஆகவே ஒவ்வொரு பெற்றோரும் செய்ய வேண்டியது அதுதான் கத்திர அறிகிற அறிவை தரவணும் அதுதான் பிரதானமானதாக இருக்கணும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இத்தனை கோடி போட்டாலும் சரியாயிடும் நல்லா இருப்பான்னு நினைக்கிறோம் அதனாலேயே கெட்டு போவான் சில நேரத்தில் போட்டதுனாலேயே இவன் புத்தியை இன்னும் சரியாக வேலை செய்யாது படிக்கிறவங்க கூட படிக்கிறது நிறுத்திடுவா எதுக்கு என்னத்துக்கு ஒரு பத்து கோடி இருக்குது அதான் அதான் ஒருத்தன் சொன்ன பாருங்கன்னா உட்காந்து சாப்பிட்லாம் அப்புறம் எப்படி படிப்பான்னு சொல்லுங்க நீ படித்தாதான் வேலை கிடைக்கும் வேலை கிடைச்சா தான் உனக்கு நல்ல வாழ்வு கிடைக்கும் தான் உனக்கு படிப்பான் அவன் நான் உட்காந்து சாப்பிட்ற மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணி தரேன் அவன் எப்படி படிப்பான்னு சொல்லுங்க படிக்கவும் மாட்டான் அதுவும் இல்லாமல் ஏன் படிக்கணும் ஏன் படிக்கணும்னா இந்த சொசைட்டியில் இந்த சமுதாயத்தில் நீ ஒரு யூனிக் கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆள் ஏதோ ஒன்று உங்ககிட்ட இருக்குது நீ ஒன்றை செய்ய முடியும் யாரும் செய்ய முடியாத ஒன்றை ஒன்னால் செய்ய முடியும் அதுக்குன்னு கடவுள் ஒன்றை பிறக்க பண்ணியிருக்கிறார் நீ சும்மா வெத்துக்கு இல்லை அவனை மாதிரி இருக்குது இவனை மாதிரி இருக்கிறதுக்கு இல்லை உனக்காக கடவுள் ஒன்றை வைத்திருக்கிறார் நீ ஒன்றை செய்யும்படியாக அதை ஒன்னால் செய்ய முடியும் அதுக்குன்னு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறா அதை உன்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய மிஷனை நீ ஆக்கி கொள்ள வேண்டும் அதை நோக்கி செல்ல வேணும்னு சொல்லிட்டா அவன் படிக்கிறதுக்கு இப்போ அர்த்தம் இருக்குது ரொம்ப கா நாவம் போல உட்காந்து நீங்கள்லாம் லைட் ஆஃப் பண்ண பிறகு அவங்க ஒரு ஓரமாக லைட்டை போட்டு படிச்சுட்டு இருப்பான் என்னன்னு கேட்டால் அவனுக்கு விளங்கிடுச்சு நான் ஏதோ ஒரு நோக்கத்துக்காக பிறந்திருக்கிறேன் உன்னதமான நோக்கம் அது நான் அதை நிறைவேற்றணும் அதை செய்யணும் அதை செய்கிறதுக்கு நான் என்னெல்லாம் படிக்கணுமோ என்னெல்லாம் கற்றுக்கணுமோ அதெல்லாம் கற்றுக்க போகிறேன் அப்படின்னு நோக்கம் இருக்கணும் பாருங்கள் நோக்கத்தை குடிக்காத நோக்கத்தை கொடுக்காத நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பெல்ட் எடுத்துக்கிறது படிக்கிறியா இல்லையா சொல் அப்புறம் ஜபத்துக்கு கொண்டு வருவாங்க படிப்பே ஏற மாட்டேதுங்க நான் சொல்கிறது பெல்ட்டை முதல்ல உள்ளே வைங்க பெரும்பு வாங்கி வச்சுக்கிறது பெல்ட்டை வாங்கி வச்சுக்கிறது எல்லாத்தையும் வாங்கிக்கிறது படிக்க மாட்டேங்கிறாங்க நானும் அடித்து பார்த்துட்டேன் வாத்தியாரையும் நல்லா அடிக்க சொன்னேன் ரெண்டு பக்கமும் அடி விழுது ஆனால் படிப்பு மட்டும் வர மாட்டேங்குது வராது ஏன்னா நோக்கம் வரலையே நோக்கம் வந்தால் தான் படிப்பு வரும் நோக்கத்தின் மேலே ஒரு ஆசை வரணும் ஒரு தரிசனம் வரணும் அப்போ தான் எல்லாம் வரணும் பாருங்க இதெல்லாம் அனுபவிச்சு சொல்கிறேன் நான் ஒரு காலத்தில் நான் ஒரு புக்கையும் முதல்லேருந்து கடைசி வரைக்கும் படித்ததே கிடையாது சுருக்க சுருக்கமாக படிக்கிறது ரத்தனம் சுருக்கமா எப்படியா போய் கேட்கறது அப்போ அந்த சாப்டர் கொஞ்சம் சுருக்கமாக சொல்லணும் டக்குன்னு வளர்க்கு
ஏன்னா அப்படியே எடுத்துகிட்டு போய் எக்ஸாமில் எழுதிடுவேன் நான் வேர்ல்டு வர பத்து லைனில் சொல்லணும் அதை ஐம்பது லைன் ஆக்கிக்கிறேன் நான் மூணு பக்கமாக அந்த மாதிரி ஆள் நான் எதுக்கு இதெல்லாம் வீணாக படிச்சு கிடப்பான் என்ன கிடக்க போது இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் பாருங்கள் ஆனால் இப்போ உழுந்து உழுந்து படிக்கிறோம் பாருங்கள் இப்போ சில புஸ்தகத்துக்கு மூணு தடவை படிக்கிறேன் திரும்ப திரும்ப படிக்கிறேன் படித்து எழுது எழுதுன்னு எழுதுகிறேன் பக்கம் பக்கமாக எழுதுகிறேன் பேனால் திருப்பி மாற்றிக்கிட்டே இருக்கிறேன் இங்கே மாற்று மாற்று மாத்து மாற்ற மாறிக்கிட்டே இருக்குது சிலர் கேட்குறாங்க என்னங்க பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிறீங்க பரிச்சையாக வருது ஏன் இந்த கஷ்டப்பட்டு படித்து நோக்கம் வந்துடுச்சு தரிசனம் வந்துடுச்சு தரிசனம் வந்துட்டால் எல்லாத்தையும் கற்றுக்கணுங்கிற ஆசை வந்துடுது அதை உண்டாக்காம மற்றதெல்லாம் உண்டாக்கி பிரயோஜனம் இல்லை நான் சொல்கிறேன் கடவுள்கிட்ட வரும்போது அவர் ஆசையை தான் உண்டாக்குறாரு என்னவா இருக்க வேண்டும் என்பதை குறித்த ஒரு ஆசையை ஒரு தரிசனத்தை உள்ளத்தில் உண்டாக்கிடுறாரு அது வந்து ஒரு மனுஷனை பிடிச்சிருச்சுன்னா அப்புறம் நீ படின்னு சொல்லவே வேண்டியதில்லை படிக்காதப்பா கொஞ்சம் புக்கை வச்சுட்டு சாப்பிடும் முதல்லன்னு அந்த அளவுக்கு படிச்சுட்டு இருப்பான் இருக்கீங்களா கேட்குறீங்களா சின்ன பசங்களாம் கேட்குறீங்களா தனித்தன்மை கடவுள் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறாரு உங்களுக்கு ஒரு யூனிக்னஸ் இருக்குது அது எங்கேருந்து வருது அந்த யூனிக்னஸ் கருவிலேருந்தே அவர் உண்டாக்குறார் பாருங்கள் அவருக்கு தெரியும் அந்த கருவிலேருந்தே உண்டாக்கிட்டாரு தெரியுது லூக்கா ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் ஒரு அற்புதமான ஒரு சம்பவம் இருக்குது பாருங்கள் முப்பத்தொம்பதாம் வசனத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா மரியாள்கிட்ட வந்து தேவதூன்னு சொல்கிறான் இல்லையா அதுக்கு முன்னால் நீ ஒரு கற்பகுதி ஆகி ஒரு குமாரனை பெறுவாய் அப்படின்னு சொல்லி இயேசு பிறக்க போகிறத பற்றி சொல்கிறான் அவள் பெற்றெடுக்க போகிறான்னு சொல்லி சொல்கிறான் அதை கேட்டுட்டு அவ்வளோ ஏற்றுக்கொள்கிறாள் உம்முடைய சித்தத்தின்படி உம்முடைய நோக்கு உம்முடைய வார்த்தையின்படியே எனக்கு ஆள் கடவுள்னு சொல்லி ஏற்றுக்கொள்கிறாள் ஏற்றுக்கொண்டுட்டு பிறகு இந்த செய்தியை வந்து தன்னுடைய கசின்கிட்ட போய் சொல்கிறதுக்காக எலிசபெத் என்று ஒத்திருக்கா பாருங்க அவள்கிட்ட போய் சொல்கிறதுக்காக இவ போகிறா எலிசபெத்தும் கற்பகுதியாக இருக்கிறாள் இவ வந்து இளம் பெண் கன்னிப்பெண் இவள்கிட்ட வந்து இப்போ தேவது சொல்லிக்கா இவ கற்பகுதியாக இருக்கிறாள் இவன் வந்து யார்கிட்ட போகிறா ஒரு வயசான பெண் எலிசபெத்து ரெண்டு பேருக்கும் ரொம்ப பெரிய வித்தியாசம் அங்கே போகிறா அங்கே போய் அவன் வந்து வயசான காலத்தில் கற்பகுதியாக இருக்கிறான் அவன் வந்து யோவான் சாங்கன்னு பெற்றெடுக்க போகிறா போன உடனே அங்கே சொல்கிறா பாருங்கள் நாற்பத்தி நாலாம் வசனம் இதோ நீ வாழ்த்தின சத்தம் எலிசபெத் சொல்கிற நீ வாழ்த்தின சத்தம் என் காதில் விழுந்த உடனே என் வயிற்றில் உள்ள பிள்ளை கழிப்பாய் துள்ளிற்று வயிற்றில் பிள்ளை உண்டாயிருக்குதுங்க பிள்ளைக்கு இன்னும் அறிவு வரல பள்ளிக்கூடம் போல நோக்கம் திட்டம் தரிசனம்லாம் புரியக்கூடிய நிலைமையில் இல்லை பிள்ளை யோமான்ஸ் நாடகன் வயிற்றில் உருவாயிருக்கான் இப்போ தான் அந்த எலிசபெத்தினுடைய வயிற்றில் இருக்கிறான் ஏசுனுடைய தாயார் வந்து உள்ள நுழைஞ்ச உடனே இந்த சத்தத்தை கேட்டவுடனே அந்த வயிற்றில் இருக்கிற பிள்ளை துள்ளிட்டுறான் எப்படி துள்ளும் எப்படி துள்ளும்னா இந்த வயிற்றில் இருக்கிற பிள்ளைய முன்னறிவிக்கிறதுக்காக அவருக்கு முன் சென்று அவருக்கு வழியை ஏற்படுத்துகிறதுக்காக அந்த பிள்ளை பிறகு போகுது இவருக்கு ஒரு முன்னோடியாய் இவருக்கு முன் செல்லுகிறவராய் வழியை ஏற்படுத்துகிறவராய் அவர் பிறக்க போறாரு அப்ப அவருடைய நோக்கமே இவர் தான் யாருடைய நோக்கம் யோவான் நோக்கமே இயேசு தான் இயேசு அறிவிப்பது இயேசுக்கு வழியை ஆயத்தப்படுத்துவது அவருடைய நோக்கம் அப்ப நோக்கம் வந்து யாருக்காக வாழப்போதோ அந்த ஆளுக்காக காத்துட்டு இருக்குது அந்த ஆளை பார்த்த உடனே ஒரே சந்தோஷம் ஹலோ நோக்கத்தை உடைய ஆள் அந்த நோக்கத்தோடு காண்டாக்டில் வர்றாரு ஒரே சந்தோஷம் வயிற்றுல இருக்க பிள்ளை துள்ளிற்று என்று இருக்கிறது அப்ப நான் சொல்றேன் இண்டிவிஜுவாலிட்டின்றது தனித்தன்மை என்பது கருவிலேயே உண்டாகி விடுகிறது என்பதை அது காட்டுகிறது அதுதான் அதை சொன்னேன் இண்டிவிஜுவாலிட்டிங்கிறது வளர்ந்த பிறகு காலேஜுக்கு போய் முடித்த பிறகு உருவாகிறது உருவாறுதில்லை வேலைக்கு சேர்ந்த பிறகு உருவாகிறதில்ல நீங்கள் டாக்டர் ஆன பிறகு உருவாகிறதில்லை ப்ரொஃபஸர் ஆன பிறகு உருவாகிறதில்ல டீச்சர் ஆன பிறகு உருவாகிறதில்லை உங்கள் தொழிலில் போய் சேர்ந்து நிறைய அனுபவம் வந்த பிறகு இண்டிவிஜுவாலிட்டி உருவாகிறது இல்லை இண்டிவிஜுவாலிட்டி எங்கே ஆரம்பமாகிறது தனித்தன்மை யுனிக்னஸ் எங்கே ஆரம்பமாகிறது தாயின் வயிற்றிலே கருவிலேயே வழியாக <laughs> அந்த நோக்கம் அப்பவே அவன் மேல இம்பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு எப்போ 
தாயின் கருவில் இருக்கும்போதே அதனால தான் இயேசுவின் தாயார் வந்த உடனே அந்த வயிற்றில் இருக்கிற பிள்ளை துள்ளிற்று அப்போ நான் சொல்கிறேன் உங்களுடைய நோக்கம் உங்களுடைய தனித்தன்மை நீங்கள் உங்களுடைய தனித்தன்மை நீங்கள் எதுக்காக இந்த உலகத்தில் பிறக்கிறீங்கன்ற அந்த தனித்தன்மை என்ன செய்ய வேணுங்கிற அந்த தனித்தன்மை எங்கே செட் ஆகுது எங்கே அது பதிவாகுதுன்னு சொன்னால் தாயின் கருவிலேயே பதிவாகி விடுகிறது இருக்கிறீங்களா அப்போ கர்த்தர் தாயின் கருவிலேயே உங்களை வனைந்து உருவாக்கி அந்த கருவுக்குள்ள அவர் வந்து ஒரு சிற்பி செதுக்கிறது மாதிரி உங்களுக்கு செதுக்கி ஒரு உருவத்தை ஒரு ஷேப்பை உங்களுக்கு தர்றாரு ஒரு ஃபார்ம் உங்களுக்கு தர்றாரு உங்களுடைய தனித்தன்மையை கயிறு கருவில் இருக்கும் போதே கத்தர் உருவாக்கி விட்டார் விசித்திர வினோதமாய் உண்டாக்கினார்ன்ற அந்த அதில் இதெல்லாம் அடங்கி இருக்குது தனித்தன்மை உள்ள இருக்கும் போதே உண்டாக்கிட்டார் நான்காவது நீங்க பிறக்கும் போது பிறக்க முன்னாடியே கத்தர் உங்களுடைய உண்மையான வேல்யூவை தேவன் புரிந்து வைத்திருக்கிறார் வேல்யூனா உங்களுடைய விலை மதிப்பு உங்களுடைய விலை மதிப்பு என்ன நீங்கள் உங்களுடைய வேல்யூ என்ன என்பதை எப்ப எப்ப நிர்ணயிக்கப்படுகிறது வேல்யூ எப்ப நிர்ணயிக்கப்படுகிறது தாயின் கருவிலேயே சாப முள் முடியையும் சிரசினில் சுமந்திரே சாபமாய் தொங்கி நீரே என்னை ஆசீர்வதிக்கவே உந்த அன்பு பெரியதே உந்த அன்பு பெரியதே உந்த அன்பு பெரியதே உந்த அன்பு பெரியதே சுமந்திரே சாபமாய் தொங்கி நீரே என்னை ஆசீர்வதிக்கவே 